오드리의 블링블링 안녕하세요 오드리입니다 자 요즘 알로에가 바람물질이라고 화장품 원료로 사용할 수 있냐 이렇게 많이 문의를 주시는데요 자 오늘은 여러분의 궁금증을 해결해 드리려고 합니다 자 화장품을 선택할 때 여러분들은 어, 성분 많이 체크해보고 또 따져보시잖아요. 자 우리가 진정이나 보습에 주로 사용하는 이 알로에 성분이 EWG 환경 워킹 그룹 안전성 등급에 의하면 1에서 3등급으로 일부 주황색을 나타내고 있습니다. 자 EWG에 의하면 바람 가능성이 있다고 하는데요. 자 EWG의 안전성 정보를 저도 전적으로 믿을 수는 없지만 아, 저도 알로에 원료를 사용하고 있는 그런 입장이기 때문에 어, 궁금하기도 하고 뭐가 문제야? 라는 것을 어, 좀더 조사해 봐야겠다 생각해서 이 영상을 준비했습니다 자 여러분들도 궁금하시죠? 알로에 화장품을 바르고 있다면 또는 알로에로 된 건강기능식품을 먹고 있다면 이 영상 끝까지 봐주세요 자, 알로에는 백합과에 속하는 식물로 300요종이 있는데요. 옛날부터 식용과 미용에 알로에 베라, 어, 또 알로에 사포나리아, 어, 또 뭐더라? <웃음> 알로에 아브레센스 등을 가장 많이 사용한다고 합니다. 알로에는 어, 대부분 그 물이 90%이고요. 소량의 안드라키논, 칼슘, 염분, 그리고 아연, 마그네슘 등의 무기물, 당류, 비타민, 아미노산, 콜레스테롤 등을 함유하고 있습니다. 하지만 이것도 어디에서 생산하느냐, 또 어떤 토질에서 생산하느냐, 또 어떤 계절에 수확하느냐 에 등에 따라서 그 구성 성분이 조금씩 다를 수 있다고 하는데요 이것도 이제 우리가 전문용어로 케모타입 이라고 얘기를 합니다 아로마도 마찬가지 거든요 자 알로에 제품은 우리나라 식품의약품 안전차에서는 고시형 건강식품으로 등록되어 있습니다 자, 고시형 원료란 어, 그 건강식품 공전에 등재된 기능성 원료를 말하는데요 그 원료가 이제 공전에서 정하고 있는 법에서 정하고 있는 제조 기준이라든지 규격, 최종 제품의 요구사항 등을 충족하는 경우에 별도의 인증 절차가 필요하지 않고 이제 보고만 하는 것으로 끝나게 되겠습니다 자, 우리나라에는 약 90종의 고시형 원료가 등재되어 있는데요 우리 화장품의 미백이나 주름 개선 기능성 화장품의 고시 원료처럼 이미 원료와 공식을 정해놓고 있는 그대로 만들어서 보고하면 식약처에서는 인정을 해주는 거예요. 그래서 어, 저희도 어, 기, 미백 기능성 화장품, 주름 개선 기능성 화장품은 거기에 있는 공식 그대로 저희가 만들어서 보고를 해서 기능성 화장품 인증을 받고 있습니다. 자 그런데 미국 국제암연구소에서 진행한 독성 시험 결과 실험용지에 알로에 추출물을 투여했는데 대장에서 종양이 확인되어 가지고 인체 바람 가능 물질 그룹 2B로 지정이 되었습니다. 와 무섭죠? 저도 무서워요. 저도 알로에 베라 물, 그 즙을 변비 때문에 엄청 마셨 어떤 적이 있었어요. 사실 그 알로에 효능에 대해서는 어, 변비에 좋다는 거 알고 있었는데 와, 와 대장에 종양이 발견됐다. 대박이죠? 어, 자료를 제가 더 찾아봤더니 연구소에서 진행한 실험은 우리가 탈색되지 않은 즉 껍질을 벗기지 않은 전체 알로에 추출물을 2년 동안 쥐한테 주입했다고 하더라고요. 근데 여기서 중요한 것은 껍질이 벗겨진 것은 괜찮고 껍질째가 위험하다는 거예요. 껍질을 벗긴 안에 있는 젤, 젤로 된 부분 있잖아요. 그 부분은 문제가 없고 그 겉에 전체가 문제가 된다고 합니다. 왜 그런 것일까요? 자, 우리가 보는 일반적인 알로에가 알로에 베라입니다. 어, 전체 잎의 단면을 잘라보면 겉에 외피가 있고 초록색 안에 젤이 있습니다. 투명한 젤리 젤과 외피 사이의 경계면에 라텍스라고 불리우는 황색 경계면이 있거든요. 자, 여기에 암을 일으키는 안드라키논계 화합물이 존재한다고 합니다. 자, 알로에는 주로 위와 장운동, 배변활동, 면역에 도움이 되기 때문에 건강식품으로 많이 먹는데요. 자, 이러한 알로에 전체 이파리 추출물을 먹게 되면 1, 2주간만 복용하고 멈추는 것이 좋다고 합니다. 
자, 이 라텍스 안에는 안드라키논계 화합물이 장 운동에 도움을 주지만 장기간은 오히려 해를 줄수 있다고 하는데요. 자, 우리 이런 거 있잖아요. 건강에 문제가 생겨서 변비가 생겼어요. 채소 먹고 과일 먹고 했는데 효과가 없어요. 그래서 변비약을 1, 2회 정도 복용을 하고 나서 이제 숙변을 확 제거했는데 이것을 계속 계속 복용하면 여러분들 어떻게 될까요? No, no, no. 마찬가지가 되겠죠. 알로에 건강식품을 먹으려면 어떻게 해야 할까요? 자, 알로에 베라 겔 안에 있는 그겔 부분 있잖아요. 이거 이 몰랑몰랑한 부분 그 부분 겔 부분 추출한 원료인지 아닌지를 확인하시면 됩니다 쉽죠 화장품도 마찬가지예요 자 이것을 우리가 이너 리프라고 얘기합니다 안에 있는 이파리 이것으로 만든 알로에베라 추출물 알로에베라 젤 이런 거 알로에베라 워터 이런 걸 사용하시면 되고요 저희도 이미 원료 제조사로부터 모두 이너 리피라는 이너 립 추출물 젤 워터라는 것을 확인 받았습니다 자 여기 있습니다 자 확인하십시오 그래서 우리는 팩트 체크를 완료했기 때문에 이너 립 레피 알로에베라 겔 이런 원료가 들어가면 여러분들 안심하고 사용하시면 될것 같습니다 우리가 모르면 불안해서 못 쓰는데 이제 알았으니까 알로에로 여러 가지 효과를 누려 보시면 좋을 것 같아요 자 알로에 피부 효능은 여러 가지가 많잖아요 저도 예전에 호주에서 공부할 때 알바하다가 손을 뵌 적이 있었어요 근데 그날 우리 반 일본 친구 세이코 세이코 집에 놀러 갔는데 친절한 세이코 씨 자기 집에 있는 알로에를 이렇게 거기 화분에다가 땅 끊어가지고 저한테 안에 있는 겔 부분만 떼가지고 이렇게 발라주더라고요. 자, 알로에는 전 세계가 인정하는 가정 상비약입니다. 자, 알로에는 피부에 여러 가지 효능이 많아요. 수분 공급, 또 진정 작용, 또 염증을 예방하기 때문에 여드름 피부나 습진 피부에 사용하면 좋거든요. 어, 또한 가지 더 자외선 차단 기능이 있어서 낮 활동에 바르는 기본 크림에 알로에가 함유된 것을 사용하면 좋아요. 어, 제가 만든 BMTS 크림 두 가지 그 크림 2대24 플러스하고 세라초에도 알로에 젤이 포함되어 있습니다. 자 여러분 수분, 진정, 보습, 광택까지 원한다면 오드리의 BMTS 크림 꼭 사용해 보시길 바라겠습니다. 자, 여름이 다가오고 있습니다. 여름이니까. 자, 오늘 정말 더웠는데요. 이런 날 햇볕이 오래 노출되면 피부가 많이 타잖아요. 저도 산에 가서 피부가 좀 타가지고 왔어요. 이제 긴옷 입고 갔는데 잠깐 더워가지고 살짝 벗었는데 막 탔더라고요. 여러분, 모자, 선크림, 선글라스 꼭 챙겨주시고요. 선크림은 자, 얼굴에 꼭 발라주시고 팔 이렇게 내놓고 다니실 분들은 저희 BMTS 트루 선크림 꼭 발라주시면 은 찝찝하지 않고 이렇게 매트하게 사용하실 수 있습니다. 그런데 조심했는데도 피부가 좀 탔다. 그럼 어떻게 할까요? 알로에 베라 젤을 발라주시면 좋아요. 그런데 그냥 바르면 오히려 피부가 더 따가울 수 있습니다. 자, 피부가 많이 탄 경우에는요. 바를 때 그냥 알로에 젤을 사용하지 마시고 여러분이 사용하고 있는 로션이나 크림을 약간 섞어가지고 바르면 시원하고 덜 따갑고 진정이 빨리 됩니다. 오늘은 알로에가 발암물질인가요? 라는 물음에 명쾌한 해답을 해드렸습니다. 자, 아는 것이 힘이다. 자, 우리 많이 공부해서 다 함께 예뻐지고 건강해졌으면 좋겠습니다. 자, 오드리가 함께 하겠습니다. 오늘 영상이 여러분에게 도움이 됐다면 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드리고요. 궁금한 점은 댓글에 남겨주세요. 자, 원료와 화장품 구매는 천연사랑 쇼핑몰에서 가능하고요. 자, 저는 오늘 마지막 멘트하고 돌아가도록 하겠습니다. 다 같이 할까요? Change my destiny. 나는 소중하니까요. 오드리의 블링블링이었습니다. 블링블링.